Mr. Minister, Excellencies, distinguished guests, uh, as the formal host tonight, it is also my uh, very big pleasure to extend a warm welcome to the Swedish Embassy. Mit diesen Worten begrüßte der Botschafter des Königreichs Schweden die zahlreichen Gäste des Vorabendempfangs der Berliner Sicherheitskonferenz 2017. Botschafter Per Törreson hatte in die schwedische Botschaft geladen. Let me already at the outset warmly thank uh, the Behördenspiegel and the Berlin Security Conference for choosing Sweden and also for the excellent cooperation that we've had leading up to the Congress. At the same time, I would like to think that Sweden is quite a natural choice. Uh, I've only been here since March this year, but it has really struck me how close the partnership is between Sweden and Germany. Botschafter Giri Sedivi, der Vertreter der Tschechischen Republik bei der NATO, begrüßte als Präsident der Berliner Sicherheitskonferenz alle internationalen Gäste. Schweden und Deutschland sind starke Partner. Zudem ist Deutschland ein Ankerpunkt in der europäischen Sicherheit. Das sagte Generalleutnant Dr. Dennis Gillensborre von den schwedischen Streitkräften auf der Berliner Sicherheitskonferenz 2017. Er ging damit explizit auf die aktuelle russische Bedrohung ein. Doch an diesem Vorabendempfang hatten die über 200 Teilnehmer Gelegenheit, über alle anderen Themen, die an den folgenden beiden Kongresstagen zur Erörterung anstanden, sich bereits auszutauschen. Der Informationsaustausch bei typisch schwedischen Delikatessen und Getränken galt aber nicht nur militärischen Fragen, sondern durchaus auch der kulturellen Seite des Partnerlandes. Nach Großbritannien, Russland, den Vereinigten Staaten der Türkei, Frankreich, war nun Schweden unser Partnerland bei der Berliner Sicherheitskonferenz. Am 27. und 28. November 2018 sehen wir uns wieder, diesmal mit Holland an unserer Seite.